আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক ফেসবুক অ্যাডস এবং আজকের ভিডিওতে আমরা একটা ফেসবুক অ্যাডস রান করব এবং দেখব কিভাবে আপনি খুব সহজেই একটি ফেসবুকের অ্যাড রান করতে পারেন বিভিন্ন সময় মার্কেটিং পারপাসে বা ফেসবুক মার্কেটিংয়ের কাজ যখন আপনি করতে যাবেন তখন আপনার এই ফেসবুক অ্যাডসের কাজটা করতে হবে তো চলুন আমরা সম্পূর্ণ প্রসেসটা দেখে আসি কীভাবে ফেসবুকের অ্যাডস রান করতে হয় তো ভিডিওটি শুরু করার আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন আমরা ভিডিও মূল টপিকে চলে যাই তো আমরা এখন আছি আমাদের ফেসবুক প্রোফাইল এখান থেকে আমরা যেটা করব আমাদের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে আমরা মেটা বিজনেস সুইটে চলে যাব এবং মেটা বিজনেস সুইট থেকে আমরা যে বিজনেস ম্যানেজারে যেতে চাই সেই বিজনেস ম্যানেজার আমরা সিলেক্ট করে নেব ওকে সো আমি হচ্ছে এই বিজনেস ম্যানেজারে যেতে চাই সো আমি কি করব যে আমি এখান থেকে এখানে চলে এসেছি মানে এই গিয়ার আইকনে ক্লিক করলে আমাকে এইরকম ইন্টারফেসে মেটা বিজনেস সুইট নিয়ে আসবে অর্থাৎ আমি এখন এই বিজনেস ম্যানেজারের মধ্যে আছি তো এখান থেকে আমাদের যেটা করতে হবে এখান থেকে যে বিজনেস সেটিংস নামক যে অপশনটা সেখানে আমরা ক্লিক করব তো এখানে ক্লিক করার পরে আমরা এরকম একটা ইন্টারফেসে চলে আসবো এবং এখানে আমরা যেহেতু অ্যাড রান করতে এসেছি তো আমরা যেটা করব যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাড রান করব সো আমরা কি করব অ্যাড অ্যাকাউন্টসে ক্লিক করব কারণ অ্যাড অ্যাকাউন্টস থেকে আমাদের অ্যাড রান করার কারণটাই হলো যে আপনার অ্যাডের জন্য যে টাকাটা কাটবে সেটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে কাটবে এবং এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের সাথে আপনার একটা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অ্যাড থাকতে হবে যেখান থেকে ফেসবুক অ্যাডের টাকাটা ফেসবুক কেটে নেবে ওকে সো আমাদের এখানে পিপল আছে তারপরে আমাদের এখানে পেজ আছে আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে তো আপনার যখন সব এগুলো থাকবে তখন আপনি এই রকম মেটা বিজনেস থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্টে চলে আসবেন এবং দেন এখান থেকে আপনি যেটা করবেন ওপেন ইন অ্যাডস ম্যানেজার এই অপশনটাতে আপনি হচ্ছে ক্লিক করবেন ওকে সো আমি এখন ক্লিক করছি তো এখানে ক্লিক করলে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে অ্যাড তৈরি করার এক যে ইন্টারফেস সেখানে আমাদের নিয়ে যাবে ওকে সো আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে লোডিং ইউর অ্যাড অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্টটা এখন লোড হবে তো আমরা দেখছি যে আমাদের যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট মানে সেটা ওপেন হয়ে গিয়েছে এবং এখান থেকে আমরা একটা ইন্টারফেস যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা যেটা দেখছি এই যে আমাদের এখানে এই যে এখানে ক্রিয়েট নামক একটা অপশন আছে বা একটা বাটন চলে এসেছে তো এই ক্রিয়েটে ক্লিক করে আমাদের অ্যাডটা তৈরি করতে হবে ওকে সো আমরা এখন এই ক্রিয়েটে ক্লিক করব ওকে সো ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম ক্রিয়েটে ক্লিক করার পরে এখানে আমাদের বলবে যে এখানে আমাদের কিছু ক্যাম্পেইনের অবজেকটিভ দেবে যেমন হচ্ছে চুজ এ ক্যাম্পেইন অবজেকটিভ তো এখানে অবজেকটিভগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা অবজেকটিভ আছে যেমন হচ্ছে যে একটা অ্যাওয়ারনেস এরপরে ট্রাফিক এরপরে এঙ্গেজমেন্ট লিডস অ্যাপ প্রমোশন সেলস তো এখন অ্যাওয়ারনেসের বিষয়টা কি তো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অবজেকটিভ মানে আমরা যে অ্যাডটা রান করছি তার লক্ষ্যটা আসলে কি সেটার বিষয়ে এখানে বলা হচ্ছে ওকে সো অ্যাওয়ারনেসের বিষয়টা হচ্ছে যে ফেসবুকই বলে দিচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস মানে হচ্ছে সচেতনতা তৈরি করে এবং অ্যাওয়ারনেস কিসের জন্য ভালো রিচ বাড়ানোর জন্য মানে কোনো মানে কোনো প্রোডাক্ট বা কোনো ব্র্যান্ডের রিচ বাড়ানোর জন্য বা ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য অথবা ভিডিও ভিউয়ের জন্য অথবা স্টোর লোকেশন সম্পর্কে মানুষকে জানানোর জন্য এরপর আছে ট্রাফিক তারপরে এঙ্গেজমেন্ট লিডস অ্যাপ প্রমোশন তো আপনার যেটা মানে মানে ক্যাম্পেইনের অবজেক্টিভ থাকবে জাস্ট জাস্ট সেটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন এবং দেন তারপরে অ্যাডটাকে রান করবেন সো আমি হচ্ছে সেলসটা সিলেক্ট করছি সেল আমি সিলেক্ট করলাম সেলস এবং দেন কন্টিনিউতে ক্লিক করব কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে আপনার এই ম্যানুয়াল সেলস ক্যাম্পেইন এই অপশনটা সিলেক্ট করবেন সো আমি এটা সিলেক্ট করছি এবং দেন অর্থাৎ আমরা ম্যানুয়াল সেট আপে যাব তাতে কী হবে ম্যানুয়াল সেট আপে আমরা এই জন্যই যাব যে ম্যানুয়ালের মাধ্যমে আমরা খুব ভালোভাবে টার্গেটিংটা করতে পারবো মানে অ্যাড টার্গেটিং ওকে দেন কন্টিনিউ কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে আমাদের এরকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে যাবে ওকে সো এরকম ইন্টারফেসে আমরা খেয়াল করেন যে এখানে আমরা তিনটা বিষয় দেখছি তিনটা পয়েন্ট নিউ সেলস ক্যাম্পেইন নিউ সেলস অ্যাড সেট এবং নিউ সেলস অ্যাড তো এগুলো আসলে কি যে একটা সেল অ্যাডের যে নামটা এটা এখানে শো করছে সো এগুলো আপনি চাইলে রিনেম করতে পারেন অথবা রিনেম না করলেও কোনো সমস্যা নেই আপনি এভাবেও এগুলোকে রেখে দিতে পারেন ওকে সো আপনি চাইলে এটা যদি রিনেম করেন সেক্ষেত্রে আপনার যেমন আমি যদি এখানে রিনেম করি আমি নতুন নাম দিতে পারি যে এটা আসলে কিসের ওপরে অ্যাডটা এটা শুধু নিজের বোঝার সুবিধার জন্য ওকে সো আর স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরিস লাগবে না সাধারণত এটা হয় যে আমাদের অ্যাডটা ক্রেডিট বা এমপ্লয়মে
দেন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে নেক্সটে আমরা ক্লিক করব ওকে সো নেক্সটে ক্লিক করে দিলাম নেক্সটে ক্লিক করার পরে আমাদের এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে ওকে সো এখানে আবার অ্যাডসেটের নাম দিতে হবে দেখেন নিউ সেলস অ্যাডসেট আপনি চাইলে এটা কাস্টমাইজ করতে পারেন আমি কাস্টমাইজ করলাম না জাস্ট এইভাবেই রাখলাম দেন হচ্ছে যে এখান থেকে আপনি কনভার্সনটা কীভাবে চান সেটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন যেমন আপনি যদি ওয়েবসাইট অ্যান্ড অ্যাপ বা ওয়েবসাইট বা কোন জায়গা থেকে কনভার্সনটা চান সেটা সিলেক্ট করে দেবেন সো আমি মেসেজিংয়ে চাচ্ছি সো আমি মেসেজিং রাখব আর পিকজেল যদি আপনি থাকে আপনার আপনার থাকে বা অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে পিকজেল আপনি সেট করে দেবেন ওকে এবং এরপর হচ্ছে ফেসবুক পেজ আপনি যে এইখানে অনেকগুলো পেজ অ্যাড করতে পারবেন মানে যে পেজের কাজ আপনি করতে চান বা যে পেজ আপনি হচ্ছে এখানে মানে যে পেজের জন্য অ্যাডটা রান করতে চান সো আমি এটার জন্য করতে চাচ্ছি সো এটাই সিলেক্ট রাখলাম এবং দেন আপনি এইখানে হচ্ছে আপনার মেসেঞ্জার তারপর ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো অ্যাড করতে পারবেন ওকে সো ওগুলো আমি দিচ্ছি না আপাতত এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে বাজেট এবং শিডিউল ওকে তো এখন আমাদের বাজেটটা দিতে হবে এখানে এখানে বাজেট আমরা দুইভাবে দিতে পারি একটা হচ্ছে ডেইলি বাজেট আর একটা হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেট তো ডেইলি বাজেটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যে ডেইলি বাজেট বাজেটে আপনি যদি দিনে পাঁচ ডলার খরচ করতে চান এবং অ্যাডটা রান করতে চান সাত দিনের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার খরচ হবে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ডলার সো আপনাকে যেটা করতে হবে এইখানে তাহলে পাঁচ দিতে হবে এই জায়গাতে আপনি হচ্ছে জাস্ট পাঁচ এন্টার করবেন এবং দেন আপনি যেটা করবেন যে ডেটা এখানে সিলেক্ট করে দিবেন তাহলে কি হবে যে ফেসবুক সেটা কাউন্ট করে নেবে যে আপনি কত দিনের জন্য কত ডলার খরচ করতে চাচ্ছেন এবং দেন সেখানে মানে সেটা হিসাব করে সে একটা এস্টিমেট দেখাবে এই অংশটাতে ওকে সো আমরা মাত্র বাজেট দিয়েছি এবং এখনও ডেট সিলেক্ট করিনি এবং এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে ফেসবুক যেটা সাজেস্ট করে সেটা হচ্ছে যে মিনিমাম তিরিশ ডলারের উপরে মানে তিরিশ ডলারের উপরে বাজেট দিয়ে অ্যাডগুলোকে রান করতে এবং সর্বনিম্ন চার দিন এবং সবচেয়ে বেটার হয় সাত দিনের উপরে কোনো অ্যাডকে রান করলে মানে ফেসবুক থেকে সাজেস্টেড যে তার ফলে কি হয় যে ভালো পরিমাণ একটা অ্যাড রেজাল্ট আসে বা অ্যাড থেকে বেশি পরিমাণ সেল আসে ওকে সো এখানে আমরা তাহলে কি করব আমরা ডেটটা দিয়ে দেবো ঠিক আছে ডেট বলতে আমরা ডেলি বাজেট দিলাম আর একটি বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি যদি লাইফ টাইম বাজেট দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে লাইফ টাইম বাজেট এটা সিলেক্ট করে মানে এইখানে জাস্ট আপনি টিক মার্ক দিয়ে এইখানে তাহলে লাইফ টাইমে আপনার কথা হবে যে যদি সাত দিনের জন্য হয় পাঁচ ডলার করে তাহলে আপনাকে পঁয়ত্রিশ ডলার এখানে এন্টার করতে হবে বা এখানে টাইপ করতে হবে সো আমি ডেলি বাজেটে রাখছি আপাতত এবং দেন হচ্ছে আমাদের যে টাইমিংটা যে কবে থেকে শুরু হবে ওকে সো যদি ধরেন এটা যদি এন্ড ডেট আমরা দিয়ে দিই ধরেন সতেরো তারিখ থেকে শুরু হলো আর এদিকে হচ্ছে পাঁচ সাত দিন দেবো আমরা মনে করেন যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ধরেন তেইশ তারিখ পর্যন্ত বা চব্বিশ তারিখ পর্যন্তই আমরা যদি দিই তাহলে আমরা চব্বিশ দিলাম আচ্ছা এবং এখানে আমাদের যেটা করতে হবে এটা আঠারো দিলাম ঠিক আছে এখন দেখেন এটা মানে নেবে আমাদের ঠিক আছে মানে অ মানে এটা আমাদের রান করতে দেবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে নেক্সট হচ্ছে আমরা কি করবো তাহলে আমরা বাজেটটা নিয়ে শিডিউল দিলাম দেন হচ্ছে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব ওকে সো নেক্সটে ক্লিক করার আগে আমাদের আরেকটা জিনিস দিতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অডিয়েন্সগুলোকে অ্যাড করতে হবে আমরা অডিয়েন্স এখনও অ্যাড করিনি ওকে সো অডিয়েন্স অ্যাড করার জন্য এই যে দেখেন অডিয়েন্স কন্ট্রোলস এখানে লোকেশনস দেওয়া আছে আপনারা এই মানে পেন্সিলের মতো আইকন মানে এডিট আইকনে ক্লিক করে এখানে লোকেশনটা জাস্ট টাইপ করে দিবেন যেমন আমি যদি এখানে ঢাকা দিই তাহলে যে ঢাকা ডিভিশন ডিভিশন এবং আপনি যদি এখানে ইনক্লুড ঢাকা ডিভিশনের সব পিপলকে হচ্ছে অ্যাড দেখাবে যদি আপনি চান যে ঢাকার অমুক জায়গার বা নির্দিষ্ট কোনো জায়গার জায়গাতে অ্যাড দেখানো হবে না সেক্ষেত্রে এক্সক্লু এক্সক্লুড করে এই লোকেশনটা এখানে লিখে দিতে হবে অর্থাৎ যদি এমন হয় যে যদি আমাদের মানে লোকেশন হয় বাংলাদেশ এবং এখানে আমরা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে অ্যাড দেখাবো কিন্তু এর মধ্যে ঢাকা এবং হচ্ছে চট্টগ্রামে অ্যাডটা দেখাবো না সেক্ষেত্রে আমরা এক্সক্লুড করব কোন দুটোকে চট্টগ্রাম এবং ঢাকাকে সো জাস্ট এখানে আমি যদি ধরেন এখানে আমি যদি একটু সার্চ করি এখানে আমি দিলাম মনে করেন যে আমি এটা কেটে দিচ্ছি এটা কেটে দিয়ে আমি এখানে হচ্ছে লোকেশনে বাংলাদেশ দিলাম বাংলাদেশ এখানে হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ মানে টোটাল বাংলাদেশ এবং ইন এক্সক্লুডের ক্ষেত্রে মনে করেন যে আমরা এখানে ঢাকাকে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ যে টোটাল বাংলাদেশের সব জায়গাতে অ্যাড দেখাবে কিন্তু শুধু ঢাকা ডিভিশনে অ্যাডটা দেখাবে না এই যে ঢাকাটা ক্রস ওকে অর্থাৎ ঢাকা ডিভিশনের যে প্রোফাইলগুলো আছে বা ওই জায়গাতে যে ফেসবুক প্রোফাইলগুলো ঘোরাফেরা করে সেই প্রোফাইলগুলোতে
शो मोर ऑप्शन है ये देखें एक है अमरा मिनिमम एज देखते पड़ चाहिए तब एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस लैंग्वेज एग्लो एवं एक है ना अमरा ए जे ऑडियंस सजेशन है एवं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन ओके सो एक है ना अमरा क्लिक करो एक है ना क्लिक कर ले अमादेर को था नहीं जाए क्या আমাদের মানে এজ রেঞ্জটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবো জেন্ডার মানে কারা দেখবে এটা সেটা সিলেক্ট আমরা করব এবং দেন ডিটেইলস টার্গেটিং অর্থাৎ ডেমোগ্রাফিক্সের ভিত্তিতে বা ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে অথবা বিহেভিয়ারের ভিত্তিতে আমরা কি করতে পারবো টার্গেটিং করতে পারবো সো আমরা এটা সার্চ করি দেখেন আমি যখন ব্রাউজে ক্লিক করলাম এই দেখেন ডেমোগ্রাফিক্স ডেমোগ্রাফিক্স ইন্টারেস্ট এবং বিহেভিয়ার তো ডেমোগ্রাফিক্স এর আন্ডারে কি আছে দেখেন ডেমোগ্রাফিক্স এর মধ্যে এডুকেশন ফিনান্সিয়াল লাইফ ইভেন্টস হ্যাঁ वार्क इंटरेस्ट इत्यादि जब तो अनेक विषय टार्गेटिंग करते सो हमें जो एडुकेशने क्लिक करी तर एडुकेशन लेवल फिल्ड अफ स्टाडी हाँ तपर हे स्कूल यूनिवार्सिटी एखे क्लिक कर पर देखें एखे जो कौन निर्दिष्ट जगार स्टूडेंट दे आपनी हे एड देखाते चान ओके सो आपनी तरह के क्योंकि एडटा से भावे देखाते पर ठीक है धरें ये जो ये सिलेक्ट कर लम हाँ खुलना सिलेक्ट कर लम देखें এখানে আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম এবং দেন আমাদের যেটা আসবে দেখি আমরা একটা সিলেক্ট করি এটা পাবলিক কলেজ আচ্ছা অল এরোডস হ্যাভ বিন রিজার্ভ হ্যাঁ এটা আমাদের নিচ্ছে দেখি বলছে কি ভেরিফাইং ইউর চেঞ্জেস সাম চেঞ্জেস অপশন হ্যাভ বিন রিমুভড আচ্ছা এখান থেকে কিছু আমাদের চেঞ্জ করতে বলছে সো আমরা এটা একটু মানে এডিট এডিট করে দেখি ওকে সো এখান থেকে আপনারা যেটা করবেন যে এখান থেকে যে ডেমোগ্রাফিক্স বা ইন্টারেস্ট বা বিহেভিয়ারের ওপর ভিত্তি করে আপনারা আপনাদের যে হচ্ছে যে টার্গেটিংগুলো সেগুলো আপনারা এখান থেকে সেট করে নিতে পারবেন ওকে সো যখন সেট করা হয়ে যাবে এখানে দেখেন প্রচুর অপশন আছে সো এটা একটা একটা করে আপনাদের দেখতে হবে এবং দেন আমরা প্লেসমেন্টের জায়গায় চলে আসবো প্লেসমেন্ট বলতে যে আমাদের অ্যাডটা ফেসবুক কোথায় কোথায় দেখাবে ওকে সো দেখেন প্লেসমেন্টের জায়গাতে আমাদের যে বিষয়গুলো আমরা পাই দেখেন প্লেসমেন্ট এখানে আছে প্লেসমেন্ট এবং দেওয়া আছে যে অ্যাডভান্টেজ মানে অ্যাডভান্টেজ প্লাস প্লেসমেন্ট ওকে সো আমরা প্লেসমেন্টটা তাহলে কি করব প্লেসমেন্টে আমরা একটু দেখি যে আমরা এখান থেকে যদি এডিটে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে দেখেন এই যে প্লেসমেন্ট ম্যানুয়াল প্লেসমেন্ট এবং হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ প্লাস প্লেসমেন্ট সো এটা সাজেস্টেড হলেও আমরা ম্যানুয়াল প্লেসমেন্টটা করব ম্যানুয়াল প্লেসমেন্ট করলে কি হয় যে আপনি টার্গেটিংটা খুব ভালোভাবে করতে পারেন ঠিক আছে ওকে সো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা কোথায় মানে কোন ডিভাইসে অ্যাড দেখাতে চাই তারপর কোন প্ল্যাটফর্মগুলোতে এই যে এগুলোতে তারপরে হচ্ছে এই যে দেখেন সতেরোটা প্লেসে সেভেন্টিন বাই সেভেন্টিন প্লেসমেন্টস দ্যাট সাপোর্ট অ্যাসেট কাস্টমাইজেশন ওকে সো এই যে এই জায়গাগুলোতে আমরা অ্যাড দেখাতে পারবো সো ফিডের মধ্যে আবার অনেক কিছু আছে তারপর স্টুডিয়ান রিলের মধ্যে সো এই যে এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে অ্যাডটা দেখাবে সেটাই এখানে শো করছে সো এই সব যখন আপনার রেডি হয়ে যাবে দেন আপনি নেক্সটে ক্লিক করবেন मैंने से सिलेक्ट कर देवारे दें आप करते हैं देखें जेखने जे पेजट दिए सिलेक्ट हो गए दें हमें इन मैं जो इन्स्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट करते चाहिए मैं व्यवहार करते चाहिए से क्षेत्र में दीते पर दें हे एड सेट आप एड सेट सेटअपर क्षेत्र में क्रिएटेड हाँ अथवा यूज एक्सिस्टिंग एड ठीक है সো আমরা এখন যেটা করব যে ক্রিয়েট অ্যাড যদি করি তাহলে নতুন একটা অ্যাড তৈরি করতে হবে মানে ইমেজ টিমেজ দিয়ে বা ভিডিও দিয়ে আর যদি ইউজ এক্সিস্টিং করি তাহলে আগের যে ইউজ আছে মানে ভিডিও মানে কী বলে পোস্ট আছে সেগুলোই আমরা ব্যবহার করতে পারবো আর ক্রিয়েটিভ ভাব মকআপের ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে যে এখানে ক্রিয়েটিভ ভাব মকআপে গিয়ে কিছু ডিজাইন টিজাইন আপনি করে নিতে পারেন ওকে সো নেক্সট এখানে এসে আপনাকে যেটা করতে হবে যে অ্যাড ক্রিয়েটিভে যে অ্যাড মিডিয়া অ্যাড মিডিয়া থেকে আমরা অ্যাড ইমেজ করে আমাদের যে হচ্ছে যে যে ডিজাইনটা আছে সেটা আমরা অ্যাড করে দিতে পারবো ওকে সো এইখানে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা ইমেজ অ্যাড করবো এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে দিস অ্যাড সেট হ্যাজ ওয়ান এরোর এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সাম ডিটেল বলছে যেটা যে টার্গেটিং অপশন হ্যাভ বিন রিমুভড মানে কিছু টার্গেটিং অপশন আমাদের যেহেতু রিমুভড হয়ে গিয়েছে সেগুলো আমাদের বাদ দিয়ে দিতে হবে সো যদি আমরা যখন আমরা বাদ দিয়ে দিব তখন আমাদের এই যে মানে এই যে রেড সাইনটা এটা চলে যাবে ঠিক আছে ওকে সো সেটা আমরা করতে পারবো পরে আগে আমরা একটা ফেসবুকের অ্যাড নিয়ে আসি অর্থাৎ আমি এখন জাস্ট ক্যানভাতে যাচ্ছি জাস্ট এমনি নর্মালি দেখানোর জন্য জাস্ট একটা ডিজাইন হচ্ছে আমি এখান থেকে ধরেন যে নামাবো মানে ডাউনলোড করব এবং দেন সেটাকে হচ্ছে আমি ব্যবহার করব জাস্ট সিম্পলভাবে খুব সহজভাবে মনে করেন যে সাপোজ এটাই মনে করেন ঠিক আছে সো এটা আমি একটু ডাউনলোড করে নিই মানে জাস্ট এটা টিউটোরিয়াল পারপাসেই তৈরি করা সো এই যে ডাউনলোড করলাম 
দেন এটা ডাউনলোড হোক আমরা আবার চলে যাই অ্যাডস ম্যানেজারে সো আমরা যেটা করব যে অ্যাড মিডিয়াতে ক্লিক করে অ্যাড ইমেজ এবং দেন হচ্ছে আমাদের আমরা কোথায় যাব আমাদের হচ্ছে আপলোড আপলোডে ক্লিক করে ডাউনলোড ডাউনলোড থেকে পেজটা সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে আমরা এখানে ক্লিক করলাম এখানে ঠিক আছে সো এটা অ্যাড হবে আচ্ছা এই যে ওকে সো এরপরে আমরা যেটা করব এটা হচ্ছে জাস্ট নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করার পরে এই যে এরকম ইন্টারফেস আসবে এবং এটা আপনি চাইলে ক্রপ করতে পারেন অপটিমাইজ করতে পারেন ওকে সো অপটিমাইজ আপাতত করছি না সো আমরা যেটা করব আমি এটাকে যদি আপনি এটাকে আবার মানে চেঞ্জ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন যে এখান থেকে আমরা চাইলে এটাকে ডিলিট করতে পারি তারপর আবার অ্যাড মিডিয়া এবং দেন অ্যাড ইমেজ এবং দেন আবারও হচ্ছে আমাদের আপলোড তারপর এই যে এইটা নেব আমরা মানে যে কোনো একটা ইমেজ যেটা আপনি এখানে ব্যবহার করবেন ওকে সো এটা দিলাম এবং দেন হচ্ছে নেক্সট আচ্ছা সো ইন্টারফেসটা এরকম এবং এরপরে চাইলে এগুলোকে কাস্টমাইজ করতে পারেন এবং দেন নেক্সট নেক্সটে ক্লিক করার পরে আপনি আবারও ডানে ক্লিক করবেন এবং দেন খেয়াল করেন যে এখানে আমাদের মানে ভিউটা কেমন দেখাবে সেটা দেখাচ্ছে এবং এখানে আপনাকে কিছু টেক্সট দিতে হবে টেক্সট বলতে ধরেন প্রাইমারি টেক্সট যেমন হচ্ছে যে আমাদের এটা সাধারণত যেটা হয় যে মার্কেটিং রিলেটেড পোস্ট হয় যেমন আমি যদি এটা দিই সাপোজ এটা জাস্ট ডামি টাইপের একটা টেক্সট আমরা প্রাইমারি টেক্সটা মানে একটা হেডলাইন দিব এবং এই যে হেডলাইন অংশে এটাও একটা হেডলাইন দিয়ে দিব এবং দেন ডিসক্রিপশনে আপনার যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের যে যাবতীয় ডিসক্রিপশন সেই ডিসক্রিপশনটা আপনাকে এখানে দিতে হবে ওকে সো এই সব দেওয়ার পরে আপনাকে একটু এটা চেক করে নিতে হবে দেন আপনি যেটা করবেন খুব সহজভাবে এই আপনার যখন এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের সাথে হচ্ছে কার্ড অ্যাড করা থাকবে মানে যেখান থেকে ফেসবুক টাকা কাটবে মানে ডলারটা কাটবে তখন আপনি কি করবেন যে পাবলিশে ক্লিক করবেন তবে তার আগে আপনি পাবলিশে ক্লিক করবেন না ওকে সো আপ তখ সে তার আগে পর্যন্ত আপনি এইভাবে সেটাকে রেখে দিতে পারেন ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের অ্যাড ওকে সো এখন আমরা দেখেন এখানে শেয়ার নামে একটা বাটন আছে আপনি যেটা করবেন শেয়ারে ক্লিক করে আপনি দেখেন যে শেয়ারের লিঙ্কে যদি ক্লিক করেন তাহলে যে লিঙ্ক শেয়ারিং সে শেয়ার প্রিভিউ অফ নিউ সেলস অ্যাড সো এই যে আমাদের সেলস অ্যাড ছিল মানে যে নামটা ছিল সেটার আমরা লিঙ্ক দিয়ে মানে দেখতে চাচ্ছি লিঙ্ক তৈরি করে সেটা কেমন হয় সো আমরা এই লিঙ্ক শেয়ারিংটা অন করব এবং দেন এখানে সিলেক্ট অ্যান্ড অপশন মানে ডেইজ অ্যাক্টিভ ডেইজ অ্যাক্টিভ বলতে এই লিঙ্কটা কতদিন অ্যাক্টিভ থাকবে যেমন এখানে ষাট দিন এবং তিরিশ দিন রাখা যায় সো আমি ধরেন ষাট দিনে অ্যাক্টিভ রাখতে চাচ্ছি দিস লিঙ্ক এক্সপায়ার্স ইন সিক্সটি ডেইজ ওকে সো এখন আমরা কি করব এই লিঙ্কটাকে আমরা কপি করব ওকে সো কপি করে আমি নিউ একটা ট্যাবে এটাকে ওপেন করলাম আপনারাও যেটা করবেন যে এই লিঙ্কটাকে কপি করে একটা এক্সেল শিটে রেখে দেবেন মানে আপনার ওয়ার্ক স্যাম্পল হিসেবে যাতে ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে নক করবে ক্লায়েন্টকে আপনি দেখাতে পারেন যে আপনি অমুক অমুক অ্যাডগুলোকে রান করেছিলেন এবং এ অ্যাডগুলোর ভিউটা এরকম ছিল বা তার ইন্টারফেসটা এরকম ছিল ওকে ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে জাস্ট আপনি যদি সময় নিয়ে এটা তৈরি করেন অ্যাডটা অ্যাড কপিটা তৈরি করেন তাহলে এটাকে আপনি আরও অনেক সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারবেন সো আমি আসলে মানে মূল প্রসেসটাই দেখিয়ে দিলাম কিন্তু এখানে আপনাদের একটু সময় নিয়ে কাজ করতে হবে সময় নিয়ে কাজ করলে খুব সুন্দর অ্যাড কপি আপনি তৈরি করতে পারবেন এবং এটাও আপনার মানে কি বলবো যে খুব সুন্দরভাবে আপনি এটাকে রেডি করে হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টকে জমা দিতে পারবেন বা তার জন্য কাজ করতে পারবেন ওকে সো এই হচ্ছে সিম্পল প্রসেস এই কয়েকটা প্রসেসের মাধ্যমে খুব সহজেই আপনি ফেসবুকের অ্যাড রান করতে পারেন এবং এখানে যে এরোরগুলো আমরা দেখছি যে এখানে বলছে যে দিস অ্যাড সেট হ্যাজ ওয়ান এরোর এখানে যেটা করতে হবে আমাকে বলতে হচ্ছে মানে বলছে যে সাম ডিটেলড টার্গেটিং অপশনস হ্যাভ বিন রিমুভ অর্থাৎ আমরা যে ডিটেলস টার্গেটিং করেছি তার কিছু হচ্ছে মানে রিমুভ হয়েছে সো এখানে আমাদের এটাকে একটু কাস্টমাইজ করে দিতে হবে দিস অ্যাড সেট ইনক্লুডস ডিটেল টার্গেটিং অপশনস দ্যাট আর এই দ্যার নো লঙ্গার অ্যাভেলেবেল সো আমি এমন একটা মানে যে মানে টার্গেটিং দিয়েছি যেটা এখানে আর বিলং করে না সো এই জন্য রেট দেখাচ্ছে সো এটা কোনো ব্যাপার না আমাদের ওখান থেকে টার্গেটিংটা বাদ দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে দেখেন সো এই সিম্পল প্রসেসের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই হচ্ছে যে কোনো একটা অ্যাড রান করতে পারেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও দেখা হবে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন